இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை வழங்கும் சத்திய வசனங்கள் கண்மலை என் கோட்டையும் என் துடுகமும் நீரே நான் நம்பியும் என் நம்பிக்கை என் அடைக்கலாம் நீரே போற்றுவே உண்மை வாழ்த்துவே உண்மை வாணங்குவே ராஜா
ஓம்பை வாழ்த்துவே ஓம்பை வாடங்குவே ராஜா போற்றுவேன் ஓம்பை வாழ்த்துவேன் ஓம்பை வாடங்குவே ராஜா பதினான்காவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்களை மூன்று வசனங்கள் யோவான் சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் ஃபோர்டீன் சாப்டர் ஒன் டு த்ரீ யோவான் பதினான்கு ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிப்போம் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் என் பிதாவின் வீட்டில் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாதிருந்தால் அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் ஸ்தலத்தை உங்களுக்கு அருமையாய் இந்த வசனங்களிலே சொல்கிற முதல்ல சொல்றாரு உங்க இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக எதுக்கும் கலங்காதீங்க தைரியமா இருங்க உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக என்று ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் கலங்காத தைரியமா இரு என ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் அவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் அவர் நம்மளை கைவிட மாட்டார் அமே இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்க என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் அமேன் அப்புறம் அடுத்த வருஷம் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை என் பிதாவின் வீட்டில் நிறைய வீடு இருக்கு ஆனா ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு என்ன பண்ணுவேன் நான் திரும்பி வருவேன் நான் திரும்பி வந்து உங்களை என்ன பண்ணுவேன் என்னிடமாய் சேர்த்துக் கொள்ள போகிறேன் மிக சுருக்கமாக அவருடைய முழு திட்டத்தையும் சொல்லிவிட்டார் இல்லையா அவர் உயிர் தெழுதற்கு முன்னாடியே இதை சொல்லிட்டார் நிறைய முறை உயிர் தெழுதற்கு முன்னாடியே அவர் பாடு மரணங்களை குறித்து அவர் எப்படி பாடுபட போகிறார் எப்படி சிலுவையில் மறிக்க போகிறார் எப்படி அவர் உயிர் தழ போகிறார் என்பதையெல்லாம் பல முறை ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே இந்த இடத்துல மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார் நான் போகிறேன் உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் ஆமேன் ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் திரும்பி வருவேன் இல்லையா ஆமாம் திரும்பி வந்து உங்களை கொண்டு போவேன் உங்களை என்னிடமாய் சேர்த்து கொள்வேன் என்று மிக அழகாக சொல்லுகிறார் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு இடம் இருக்கு இந்த பூமியில் உனக்கு இடம் இருக்குதோ இல்லையோ ஆமேன் பூமியிலே உனக்கு இடம் கொடுப்பார் நீ தொடர்ந்து ஆண்டோர் நம்பி ஆண்டோடைய காரியங்களை முன்னேறிக்கிட்டே போ நல்ல உழைச்சி சம்பாதி சேர்த்து வை அண்டவர் உனக்கு ஒரு வீடு கொடுப்பார் வீடு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியே எல்லோரும் கேளு அவர்கிட்ட கேளு கொடுப்பார் அல்ல இல்லையா நம்ம பணம் வச்சுக்கிட்டு வீடு நமக்கு வர்றதில்லை கர்த்தர் கொடுத்தா தான் வீடு வரும் ஆமேன் எனக்கு தெரியும் பணம் வச்சுக்கிட்டு வீடு கட்ட முய முயன்ற ஒருத்தர் பஹ்ரீனில் இருந்தார் அவர் பஹ்ரீனில் இருந்தார் நிறைய சம்பாதிச்சார் நிறைய சம்பாரிச்சு அவர் வீடு கட்ட அவர் ஆரம்பித்தார் என்ன பண்ணார் பேஸ்மெண்ட் போட அசோக் நகரில் அசோக் நகரில் பேஸ்மெண்ட் போட்டு வீடு கட்டுறதுக்கு அவங்க இடம் வாங்கி பேஸ்மெண்ட் போட்டாங்க ஒரு இன்ஜினியரை பார்த்து பேஸ்மெண்ட் போட்டாங்க அவர் பேரிங்கில் வேலை செய்கிறார் பேஸ்மெண்ட் போட்டாங்க அடிப்பம்பெல்லாம் போட்டாங்க எல்லாம் போட்டாங்க பேஸ்மெண்ட் போட்டு அவர் திரும்பி ஊருக்கு போயிட்டார் மனைவி கிட்ட எல்லாத்தையும் இன்சார்ஜ் கொடுத்து இந்த இன்ஜினியர் வருவார் நீ பாட்டுக்கு என்ன பண்ணு அதை கொடுத்துக்கிட்டே அவர் வீடு கட்டிடுவார் 
ஒரு வருஷம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வர்றார் அவர் பாட்டுக்கு அங்கேருந்து பணம் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கிறார் ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிட்டு அவர் திரும்பி வந்தால் நிலைமை எப்படி இருக்குன்னா அவர் விட்டுட்டு போனால் அதே பேஸ்மெண்ட்டில் இருக்குது ஆனால் பணம் மாத்திரம் இன்ஜினியருக்கு என்ன பண்ணாங்க மாத மாதம் கொடுத்துக்கினே அவங்க எங்கே போய் பார்க்க போகிறாங்க அந்த அம்மா அவங்க எங்கே போய் பார்க்க போகிறாங்க ஆனால் அவன் இன்ஜினியர் வந்து கேட்க கேட்க பா பணம் பாட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தான் அவர் வந்து பார்த்தார் வெக்ஸ் ஆகிட்டார் அந்த இடத்த அப்படியே விற்றுட்டு அவர் போயிட்டார் அப்போ அது என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா பணம் வச்சுருக்கிறதுனால ஒருத்தர் வீடு கட்ட முடியாது தேவன் கொடுக்கறதுனால தான் வீடு அதில் இல்லையா ஆமாம் அதே சமயத்தில் நமக்கு நம்ம சபையில் ஒரு சகோதரி இருக்கிறாங்க அவங்க என்னை வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்கள கத்தர் சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க அவங்கள அற்புதமாக நடத்தினார் அவங்க என்ன பண்ணாங்க என்னை பசர் நான் ஒரு இடம் வாங்கியிருக்கிறேன் எனக்காக ஜோம் பண்ண அந்த இடத்துக்கு ஜோம் பண்ண வாங்க நாங்கள் நான் போனேன் அதாவது ஒரு டூ வீலரில் தான் கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஒரு பாதை தான் இருக்குது என் வண்டி பஞ்சர் அவ்வளோ முள் முள்ளுக்காடு ஒரு முள்ளுக்காடில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அவங்க மகன் தான் வண்டி ஓட்டுறாரு முள்ளுக்காடு பின்னாடி நான் என் வண்டியில் போகிறேன் ஒரு முள்ளுக்காடு அந்த முள்ளுக்காடில் கொண்டு போகிறாங்க என் பண்டி பஞ்சர் ஆகிடுமோ எனக்கு பயம் ஆனால் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஒரே ஃபுல்லாக முள்ளுக்காடு நான் அவங்கள பார்த்து கேட்டேன் இன்னும் சார் இங்கேயே இடம் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாப்பா சார் இந்த இடம் தான் கருத்தர் எனக்கு கொடுத்தாரு அப்படின்னாங்க அப்படியா சரி நான் ஜோம் பண்ணிட்டேன் ஜோம் பண்ணிட்டேன் அந்த இடத்துக்காக ஜோம் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டேன் கொஞ்ச நாளான பிறகு அவங்க சொல்கிறாங்க கொஞ்ச நாள்னா ஒரு கொஞ்ச நாள் ஒரு ஆறு மாதம் இருக்குன்னு வைங்களேன் அவங்க சொல்கிறாங்க பஸ்ட் நான் வீடு கட்ட போகிறேன்றாங்க என்னம்மா அங்கே போய் வீடு கட்ட போகிறீங்களா சுற்றிலும் வீடு இல்லை ஒரே முள்ளுக்காடு ஒரே முள்ளுக்காடு இந்த வீட்டில் இங்கேயே அவை வீடு கட்ட சரி நான் நினச்சா வீடு கட்டி வாடகை கூட போகிறாங்க சரி கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் கூப்பிட்டாங்க இடம் இடம் அதுக்கும் போய் ஜோம் பண்ணேன் ஜோம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ஜோமணியில் வந்து வீடு கட்ட ஆரம்பித்தாங்க நல்ல ஒரு இன்ஜினியர் கருத்தர் கொடுத்தார் அருமையாக என்ன பண்ணுறாங்க ஜம் ஜாம் பண்ணி கட்டுறாங்க நல்லா கட்டி முடிச்சுட்டாங்க அப்புறம் பிரதிஷ்டை கூப்பிட்டாங்க நான் போய் பிரதிஷ்டை பண்ணேன் அவங்க வீட்டில் ஒரு நாய் வச்சுருந்தாங்க அவங்க வாடகை இருந்த வீட்டில் அப்போ அவங்க அந்த நாடு நாய் வச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த நாய் பயங்கரமாக கொலைக்கும் பெரிய நாய் பயங்கரமாக கொலைக்கும் திடீர்னு அந்த நாய் செத்து போயிடுச்சு அப்போ திரும்பி அந்த சிஸ்டர் வந்து பாஸ்டர் நான் கட்டின வீட்டுக்கு நானே போயிட போகிறேன் அப்படின்னாங்க அவங்களும் அவங்க மகனும் தான் நான் தானே நாய் கூட இருந்தது நான் நான் நினச்சிக்கிட்டேன் சொல்லலை நாய் இருந்தது நாய் செத்து போயிடுச்சு நாய் இருந்தாலாவது கொலைக்கும் நாயும் செத்து போயிடுச்சு இவங்களும் இவங்க மகனும் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சுற்றிலும் வீடு இல்லை ஒன்றுமே இல்லை நான் ஒன்றும் சொல்ல அவங்க ஃபெய்த்து அவங்க கூப்பிட்டாங்க நான் என்ன பண்ணேன் அது அவங்க ஆரம்பத்துலேருந்து நான் பார்த்துருந்தேன் இருக்கேன் தேவன் வாய்க்க பண்ணுறாருல்ல அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து வீடு மூவ் பண்ணிட்டாங்க நான் இல்லை வாடகை வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த வீட்டுக்குள்ளே போக முடியாது இப்போ நாயே கிடையாது அந்த வீட்டில் இருந்தாங்களே அவங்க இப்போ போகிறேன் கொஞ்ச நாள் முடிந்து அந்த தம்பி கல்யாணம் ஆச்சு அப்போ கூப்பிட்டாங்க அப்பவும் ஒரே சேர்த்துக்குள்ளே தான் போய் அந்த ரிசப்ஷனை பண்ணோம் சேர்த்துக்குள்ளே போய் தான் ரிசப்ஷன் பண்ணோம் ஒரே சேர் காரெல்லாம் மாட்டிச்சு சேர்த்துல அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னா அதான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே அவங்க மூவ் பண்ணிட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளே நிம்மதியாக இருக்கிறாங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் பொறுத்து இப்போ அவங்கள கேட்டேன் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னா சுற்றி வீடு வந்துடுச்சு பாஸ்டர் இந்த பக்கம் வீடு எங்கள் வீட்டில் தாண்டி வீடு இந்த பக்கம் வீடு இந்த பக்கம் வீடு இந்த பக்கம் வீடு அப்போ ஒன்றும் இல்லை விசுவாசத்தில் போனாங்க ஆமேன் ஆமாம் கத்தர் கொடுக்கணுங்க இதெல்லாம் கத்தர் கொடுத்த கொடுப்பனை தான் இது இல்லை இல்லையா ஆமாம் பணம் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது தேவன் கொடுக்கணும் இல்லை இல்லையா ஆனால் தேவன் கொடுப்பார் நிச்சயமாக கொடுப்பார் எல்லாருக்கும் கொடுப்பார் உங்களுக்கு ஒரு வீடு தேவை அதை நீங்கள் கேட்கணும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் ஆண்டர்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டர் கொடுப்பார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வீடு இருக்கும் நான் கடனில் இருந்தேங்க நான் ரொம்ப கடனில் இருந்தேன் எனக்கே வீடு கொடுத்தாரு கடன் போயிடுச்சு கடன் இல்லை இப்போ இல்லை லூயா 
எவ்வளோ நல்ல ஆண்டவர் தெரியுங்களா ஆமாம் கடன் இல்லை அதுக்கெல்லாம் ஒரு ரீசன் ஒன்று பெரிய ரீசன் இருக்குது என்ன தெரியுமா கர்த்தருக்கு கொடுக்கறதுல உண்மையாக இருந்தால் போதும் நான் சொல்கிறேன் அந்த சிஸ்டரு என்ன இருந்தாலும் கர்த்தர் கொடுப்பான் உண்மையாக இருப்பாங்க ஒரு முறை ஒரு ஸ்கூல் ஒரு ஒரு எக்ஸாம் எழுதுகிற பிள்ளை ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதும்போது ஒரு இன்ஜினியர் மாணவன் ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுத ஃபீஸ் இல்லை ஃபீஸ் கட்ட இல்லை அப்போ நான் சபையில் சொன்னேன் அவன் படித்து எழுத மாட்டேன்ட்டான் அப்போ நான் சபையில் சொன்னேன் சபையில் சொன்னேன் நீங்கள் கொடுங்க அவன் ஃபீஸ் கட்டல அதனால் பரீட்சை ஃபைனல் இயர் எழுதாமல் போகிறான் அதை நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட அது எவ்வளோ ஞானம் ஞாபகம் இல்லை இப்போ நிறைய பணம் அது அதனால தான் இல்லை கொஞ்சம் பணம் தான் நானே கொடுத்துருப்பேன் அதனால் அது அதை வந்து ஃபைண்டு ரேஸ் பண்ண அந்த சிஸ்டரு அடுத்த நாள் காலையில் ஆஃபீஸ் போகும்போது ஒரு கவர் கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க பஸ்டர் இது வந்து தம்பிக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ நேரத்து பார்த்தா பத்தாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபாயை கொண்டாந்து அப்படியே கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு ஊழியக்கார் வேறு என் பக்கத்தில் உட்காந்து இங்கே வந்து எங்கள் வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் என்னது இது பத்தாயிரம் ரூபா அவங்க கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னா எனக்கு இல்லைப்பா எனக்கு இல்லை ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு ஒரு மாணவனுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அல்ல இல்லையா எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் கர்த்தர் பார்க்குறாருங்க இதெல்லாம் கர்த்தர் பார்க்குறாரு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் சிலர் சும்மா வராங்க அப்படியே ஜம்முன்னு உட்காரங்க பாட்டு பாடுறாங்க கை தட்டுறாங்க போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பாட்டுக்கு போங்க ஆனால் தேவன் என்ன ஆசீர்வதிக்கணும்னு உயர்த்தணும் நல்லா வரணும் அப்படின்னா இந்த பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு அல்லே லூயா இந்த பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ண தூக்கிடுவாரு கர்த்தர் என்ன அப்படி தாங்க பண்ணார் அல்லே லூயா அதனால ஒரு வீடு உங்களுக்கு வேணும் அது கர்த்தர் கொடுப்பார் எத்தனை குடும்பத்தை பற்றி எனக்கு சொல்ல தெரியும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் பிரசங்கம் எனக்கு வார்த்தை இருக்கு அது சொல்ல முடியாது ஒரு சாட்சி எப்போதுமே இருக்கணும் பிரசங்கத்தில் ஒரு சாட்சி இல்லை இல்லையா ஆமாம் அதனால தான் அந்த சாட்சி சொன்னேன் இன்னும் நிறைய சாட்சி என்னால் சொல்ல முடியும் ஆனால் இப்போ டைம் இல்லை ஸ்தோத்திரம் ஆகவே தேவன் சொன்னார் ஒரு வீடு உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணுவேன் திரும்பி வருவேன் திரும்பி வந்து உங்களை என்னிடமாய் சேர்த்து கொள்வேன் இல்லை இல்லையா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ என்னுடைய பிரசங்கத்தின் தலைப்பு விசுவாசம் ஆமே விசுவாசம் அதாவது தேவனிட தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள்னு பதினாலாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் உங்கள் இருதையும் கலங்காது இருப்பதாகன்னு சொல்லிட்டு தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள்னு சொன்னார் அலே லூயா அலே லூயா திருத்துவ தேவன் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி ஆகிய திருத்துவ தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் அலே லூயா பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவ இடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் பரிசுத்த ஆவியா ஆனவராகிய தேற்ற வாழ்ந்தத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் ஆமேன் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இப்ப நான் சொல்ல போறது விசுவாசத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் விசுவாசம் வளரணும் விசுவாசம் தான் நம்ம அதாவது தேவன் இடத்திலிருந்து ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் விசுவாசம் விசுவாசம் இருந்ததுனால தான் அவங்க அந்த போய் முள்ளுக்காட்டில் போய் இடம் வாங்கினாங்க முள்ளுக்காட்டில் ஒன்றுமே இல்லைனா கூட வீடு கட்ட அனுப்பிச்சாங்க அவங்க கேட்டேன் அவங்க கர்த்தர் இருக்கிறான்னு சொன்னாங்க கர்த்தர் இருக்கிறார் என்ன பார்த்துக்குவார் பாஸ்டர் இல்லை இல்லையா கர்த்தர் என்ன பார்த்துக்குவார் பாஸ்டர் நான் அதுதான் அவங்க அறிக்கை விசுவாசம் வந்து அறிக்கை அல்லே லூயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது வாட் இஸ் ஃபைத் விசுவாசம் என்ன விசுவாசம் என்ன பதினாலு ஒன்றில் அந்த யோவான் பதினாலு ஒன்றில் ஃபெய்த் இஸ் பிலீவிங் காட் விசுவாசம்னா ஆண்டவர் ஹாவ் ஃபெய்த் இன் காட்னு இங்கிலீஷில் இருக்கு ஹாவ் ஃபெய்த் இன் காட் ஆண்டவர் மேலே விசுவாசமாக இரு அல்ல இல்லையா ஆண்டவர் மேலே விசுவாசமாக இரு விசுவாசம் நம்ம ஆண்டவர் மேலே வைக்கிறது எந்த மனுஷன் மேலேயும் கிடையாது உங்கள் சொத்து மேலே கிடையாது ஒரு பில்டிங் கொடுத்துட்ட பிறகு பில்டிங் மேலேயே உட்காடு இது யார் கொடுத்தது ஜீசஸ் சொல்லுங்க ஜீசஸ் மூணு முறை ஜீசஸ் சொல்லுங்க ஜீசஸ் என்ன இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ சத்தமா ஜீசஸ் அவர் நாமத்தை சொல்லும் போது விடுதலை 
அற்புதம் ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் நல்லா சொல்லுவோமா ஜீசஸ் 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 பத்தாது 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 இன்னொரு முறை சொல்ல போறோம் ஜீசஸ் 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 மகிமைப்படுத்தும் <laughs> அமைதியா இருக்கூடாது கர்த்தர் உங்க வார்த்தை வார்த்தை வரும்போது அந்த வார்த்தை உங்களை தொடும் போது என்ன தேவன் பேர்ல வைக்கிறது விசுவாசம் அதுக்கப்புறம் விசுவாசத்தை பத்தி நல்ல டெபினேஷன் எப்ரேயர் பதினொன்னு ஒன்னுல சொல்லப்பட்டிருக்கு போவாத்துக்கு <laughs> போவாங்கிறார் <laughs> அப்போ ஃபெய்த் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிற உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாய் இருக்கிறது எதை நம்புறையோ அதை உறுதியாக நம்புகிறோம் அது அப்படியே நடக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அதாவது பரலோகம் போவேன் ஆமே ஆமாம் ஆண்டோருடைய பிள்ளை நான் அல்ல இல்லையா நீங்கள் ஆண்டோருடைய பிள்ளையா இல்லையா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆண்டோடைய பிள்ளையா எப்படி தெரியும் எப்படி தெரியும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு என் மேல விசுவாசத்து ஏற்றுக்கொள்ளவர்கள் அதாவது அவருடைய நாமத்தின் மேல் யோவான் ஒன்று பன்னெண்டில் யோவான் ஒன்று பன்னெண்டில் சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படிக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் அமேன் அதனால நான் ஆண்டோடைய பிள்ள எனக்கு சந்தேகமே கிடையாது சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆண்டோடைய பிள்ளை தானா ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் சந்தேகமே கிடையாது ஆண்டோடைய பிள்ளை தான் ஏன் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டா அவர் அதிகாரம் கொடுத்தார் அவருடைய பிள்ளைய மாறுறதுக்கு ஆகவே நான் ஆண்டோடைய பிள்ளை என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அப்புறம் வாட் இஸ் வைத் இப்ரேர் பதினொன்று என்ன <laughs> 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 வேற என்னதுக்கு வந்திருக்கீங்க இங்கே பார்க்கறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது வித்தியாசமாக ஒன்றுமே கிடையாது அதே பச்சை கலர் தான் அதே வசனம் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கீங்க ஆண்டவரை பார்க்க வந்திருக்கிறீங்க தேவன்றத்தில் சேர்கிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் பலன் அளிக்கிறார் நான் இங்கே வந்தேன்னா கத்தனுக்கு பலன் அளிக்கிறார் அலை லூயா அலை லூயா அதை விசுவாசிக்கணும் ஆண்டவர் சமூகத்தில் வரும்போது ஆண்டவர் எனக்கு பலன் கொடுக்கிறார் பலன் அளிக்கிறார் சந்தோஷமாக தேவ சமூகத்தில் உற்சாகமாக தேவனை துதிக்கணும் ஆராதிக்கணும் தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் தேவ சமூகத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஹல் லூயா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாட்டும் ஆகவே விசுவாசம் இதனால தான் 
ஆண்டோரை தேடி தான் வந்திருக்கிறோம் நீங்கள் உண்மையாகவே ஆண்டோரை தேடி வந்தீங்கன்னா ஆண்டோர் உங்களை சந்திப்பார் ஆமாம் நேரடி வசனத்தினால் சந்திப்பார் எப்படியாவது கருத்தர் உங்களை சா வர்ஷிப்லேயே உங்களை சந்திச்சுட்டு இருப்பார் வர்ஷிப்லேயே கருத்தர் கிரியர் செய்வார் அதான் நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் கண்ணை திறந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு பிரயோஜனமே கிடையாது ஆகவே வர்ஷிப் எல்லோரும் ஆராதிக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நல்லா ஆராதிக்கணும் நல்லே லூயா ஆமே தேவன மகிழ்ச்சியோட ஆராதிக்கும் பொழுது அது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வரும் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் விசுவாசத்தின் முக்கியத்துவம் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் விசுவாசத்தின் முக்கியத்துவம் ஏன்னா நிறைய இருக்குது அதாவது நிறைய இதில் இருக்குது எல்லாத்தையுமே என்னால் சொல்ல முடியாது ஆனாலும் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமோ அந்த டைம் லிமிட்டில் அதை தான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இப்போது அப்போஸ்தலர் பத்து நாற்பத்தி மூன்று த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்போஸ்தலர் பத்து நாற்பத்தி மூன்று படிங்க நாமத்தினாலேவன் <laughs> ஆமேன் ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய பாவத்தோடு நம்ம வந்தோம்னா ஆண்டவரை என்ன மன்னிங்கன்னு கேட்டால் அவர் மன்னிப்பார் அல்லே லூயா ஆமாம் இருக்கிற நிலைமையில் வா நீ இருக்கிற நிலைமை ஆண்டவர்கிட்ட வா நீ வந்தீனா ஆண்டவரை பார்த்து எஸ் வா என் பாவத்தை மன்னிங்க உங்களுடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவுங்க என்னை சுத்திகரிங்க என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க அப்படின்னு நீ கேட்டினா ஆண்டவர் வருவார் அவருடைய ரத்தத்தினால உன்னை கழுவி உன்னை சுத்திகரிப்பார் உன்னை பரிசுத்தப்படுத்துவார் அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றுவார் லூயா ஆமேன் அவை விசுவாசத்தினால பாவத்திலிருந்து நமக்கு ரட்சிப்பு ஆமேன் ஆமாம் அடுத்தது அப்போஸ்தலர் பதினாறு முப்பத்தி ஒன்று அப்போஸ்தலர் பதினாறு முப்பத்தி ஒன்று அதற்கு அவர்கள் கத்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் அமேன் கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் லூயா ஆமேன் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் போது பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கிறது ஆமேன் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்கும் பொழுது நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் நம்முடைய குடும்பம் ரட்சிக்கப்படுகிறது மார்க்கு பதினாறு பதினாறு படிங்க மார்க்கு பதினாறு பதினாறு படிங்க மார்க்கு பதினாறு விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான் அதாவது பாருங்கள் விசுவாசத்தன்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் வரணும் அடுத்த ஸ்டெப்பு என்ன ஞானஸ்தானம் நிறைய பேர் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறீங்க இன்னும் ஞானஸ்தானத்தை கீழ்படியாமல் இருக்கிறீங்க தவறு ஆண்டோடைய வார்த்தை கீழ்படிங்களேன் அது உங்களுக்கு பிளெஸ்ஸிங் தானே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை இது பிளெஸ்ஸிங்குன்னு ஏன் ஞானஸ்தானம் எடுக்காமல் இருக்கிறீங்க என்ன உங்களை தடைப்படுது ஆண்டோட வார்த்தை கீழ்படிங்க ஞானத்தானே எடுக்காமல் பல வருஷங்களாக சபைக்கு வந்துட்டு இருக்கீங்களே கத்துடைய வார்த்தை தானே அது அப்போ கத்துடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியணும்ல விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அதை நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜுக்கு வரணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்லேயே உட்காந்துட்டு இருந்தால் நிறைய படிக்கிட்டு இருக்கு மேலே வரணும் அல்ல லூயா ஆகவே ஞானஸ்தானம் எடுக்காதவங்க ஞானத்தானே எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆமாம் ஆமாம் கத்துடைய வார்த்தை அது கத்துடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிங்க க கீழ்படியும் போது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் கத்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் ஆகவே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாவதாக ரோமர் அடுத்தது ரோமர் ஐந்து ஒன்று ரோமர் ஐந்து ஒன்று இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் விசுவாசத்தினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோம் அலையா இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினால நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அமேன் ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே நீதிமான் 
நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் விசுவாச கர்த்தர் மேலே உள்ள விசுவாசத்தினால் ஆண்டவர் நம்மளை நீதிமானாக மாற்றியிருக்கிறோம் நீதிமானுக்கு நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது ஆகவே ஆண்டவர் மேலே உள்ள விசுவாசத்தினால நம் நீதிமான்களாக்க பட்டிருக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது த பவர் ஆஃப் ஃபெய்த் அதாவது வாட் இஸ் ஃபெய்த்னு சொன்னேன் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த்னு சொன்னேன் அடுத்தடுத்து அடுத்து அடுத்தது த பவர் ஆஃப் ஃபெய்த் விசுவாசத்தின் வல்லமை விசுவாசத்தின் வல்லமை மார்க் சுவிசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் மார்க் சுவிசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் அவனை நோக்கி நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்று விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்று சொன்னார் இயேசு சொல்கிறார் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் கரங்களை வைத்து சொல்லுங்க எல்லாம் கூடும் சொல்லுங்க எல்லாம் கூடும் எல்லாம் கூடும் ஆமேன் யாருக்கு கூடும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் ஆமேன் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் பத்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு கையை பிடிச்சி சொல்லுங்க கையை பிடிங்கல விசுவாசிக்க ஆமா இந்த பக்கம் பிடிங்க மாமியாரையே பிடிச்சிட்டு போடும் இந்த பக்கம் பிடிங்க விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் எல்லா இல்லையா சொல்லுங்க 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 விசுவாசி சொல்லுங்களேன் கையை பிடிச்சி சொல்லுங்க விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்ன அசைய மாட்டேன்றீங்க ஆ சொல்லுங்க கர்த்துடைய வார்த்தை தானே நான் சொல்கிறேன் வேற ஏதாவது சொல்கிறேனா இயேசுவின் நாமத்தினால விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் அதில் இழுவியா ஆண்டவர் விசுவாசிங்களா எல்லாம் உங்களுக்கு நடக்கும் ஆமேன் அல்ல இழுவியா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அடுத்தது யோவான் சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் யோவான் சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகிறபடியினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வார் இவைகளை பார்க்கலும் பெரிய கிரியைகளையும் செய்வான் ஆமாம் அதாவது மெய்யாகவே சொல்றேன்றாரு என்ன விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியை செய்வான் ஆனால் அதை காட்டிலும் பெரிய கிரியை செய்வான் ஆமேன் ஆமாம் இயேசு கிறிஸ்து நேகரை சுகப்படுத்தினார் அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டு நிறைய பேர் என்ன நாங்கள் சுகமானார்கள் இதை நாம் படிச்சிருக்கிறோம் ஆமேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பேதுரு பேதுருடைய வாழ்க்கையில் பேதுரு அப்படி போகும்போதே என்னாச்சு அவருடைய நிழல் பட்டே சுகமானாங்க நல்லா இல்லையா ஆமாம் இப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி வந்துடுது ஏசு கிரேட்டா ஏசு கிரேட்டா பேதுரு கிரேட்டா சொல்லுங்களேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏசு கிரேட்டா பேதுரு கிரேட்டா ஏசு தான் கிரேட்டு ஆனால் இயேசு நிழல் பட்டு யாரும் சுகமாக இல்லையே இவர் நிழல் பட்டு அதாவது ஏன் அதை சொன்னார் ஆண்டவர் அவருடைய பீரியடில் இருந்த சர்க்கிளில் அவர்கிட்ட அவர் டச் பண்ணவங்க சுகமானாங்க ஆனால் அடுத்த லெவலுக்கு வரும்போது தேவை அதிகமாக இருக்குது தேவை அதிகமாக இருக்குது டச்சே பண்ண முடியாது அவங்களும் டச் பண்ணுமா நீங்களும் டச் பண்ண முடியாது அப்போ போதும் அந்த பக்கமாக போனாலே போதும் அவ்வளோ தேவை இருக்குது நிழல் பட்டே கத்த சுகம் கொடுக்குறாரு அதனால் இல்லையா இந்த கடைசி காலத்தில் ரொம்ப தேவை இருக்குது நிறைய பேர் அற்புதங்களை காண வேணும் இந்த அற்புதங்களினால தேவன் தேவன் மகிமைப்படுகிறார் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறது தேவன் மகிமைப்படணும் ஆகவே அற்புதங்கள் கத்த செய்கிறார் யாரும் எந்த ஊழியக்காரனும் தன்னுடைய சொந்த பலத்தில் அற்புதம் செய்கிறது இல்லை ஆமேன் ஆமாம் கர்த்தர் தான் அற்புதங்களை செய்கிறார் விசுவாசத்தினால தான் அற்புதங்கள் நடக்கிறது அலை இல்லையா அலை இல்லையா இங்கேயும் யாதிக்கு ஜோம் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு சுகமாகிறது அற்புத சுகங்கள் அநேக சாட்சிகளை நான் கேட்டிருக்கிறேன் இப்போ ஒவ்வொன்றும் இங்கே சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அற்புதங்களை தேவன் செய்கிறார் நம்மளை ஜபிக்க சொன்னார் விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கிறோம் ஜனங்கள் விடுதலை அடைகிறாங்க ஜனங்கள் சுகம் அடைகிறாங்க ஜனங்களை கருத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் அற்புதங்களை செய்கிறார் ஹலோ லூவியா எப்போதுமே ஒரு யஜமான் தன்னுடைய வேலைக்காரனை எல்லா ஒரு டெக்னிக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார் முக்கியமான டெக்னிக்லாம் அவர் என்ன பண்ணுவார் வச்சுக்குவார் ஏன் வச்சுக்குவார் 
இவனுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவான் நமக்கு மேலே வந்துடுவான் அப்புறம் நம்ம தலை மேலே வந்து உட்காந்துக்குவான் அதனால சொல்லிக் கொடுக்கும் நம்ம ஆண்டவர் அப்படி கிடையாது ஹலோ இல்லையா என்னுடைய டெக்னிக்னு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இதுக்கு மேலேயும் நீ செய்யறதுக்கு டெக்னிக் சொல்லிக் கொடுக்குற ஒன்றுமே இல்லை விசுவாசம் தான் ஆமேன் ஆண்டவர் மேல உள்ள ஒரு விசுவாசம் தான் அந்த விசுவாசத்தோட நீ செயல்பட்டினா போதும் பெரிய காரியங்களை செய்வ அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு அமேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்த நல்லவர் ஆகவே அந்த பவர் ஆஃப் ஃபைத் விசுவாசத்தின் வல்லமைனா இன்னும் கத்திர விசுவாசிக்கும் பொழுது வல்லமையான காரியங்களை நீ செய்ய முடியும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஆமேன் ஆமாம் நீங்கள் பாருங்கள் அப்போஸ்தலர் ஆறு எட்டு பாருங்கள் அப்போஸ்தலர் ஆறு எட்டு படிங்க அப்போஸ்தலர் ஆறு எட்டு தேவான் விசுவாசத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நிறைந்தவனாய் ஜனங்களுக்குள்ளே பெரிய அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்தான் என்ன நிறைஞ்சிருந்தாரு ஸ்தேவான் விசுவாசத்தினாலும் வல்லமை விசுவாசம் வல்லமை ரெண்டும் ஒன்னா வரும் ஆமேன் ஆமா கத்துடைய வல்லமை மனுஷனுடைய வல்லமை கிடையாது ஆமேன் விசுவாசத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நிறைந்தவனாய் ஜனங்களுக்குள்ளே பெரிய அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்து வந்தான் சீஷர்கள் செய்யாத அற்புதங்கள் அதாவது இவர் சீஷர் கிடையாது இந்த ஸ்தேவான் சீஷர் கிடையாது இவர் பந்தி விசாரிப்புக்கு அதாவது சாப்பாடு எல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஏழு பேரை எடுத்துக்காங்க அதில் ஸ்தேவான் இல்லை இல்லையா ஆகவே பந்தி விசாரிப்புக்கு வைக்கப்பட்ட ஸ்தேவான் விசுவாசத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நிறைந்தவராய் என்ன பண்ணார் ஜனங்களுக்குள்ளே பெரிய அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்தார் அமேன் ஆமாம் சாம்பாரில் சாம்பார் குறைஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாம்பார் குறையுது எல்லாருக்கும் பத்தில் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுதில்ல எல்லாருக்கும் தனியாக கட் ஊற்றிடுவோம் ஸ்டேவான் அப்படி இல்லை அவர் என்ன பண்ணுவார் சாம்பார் குறையுதுன்னா ஜோம் பண்ண ஆரம்பிப்பார் அல்ல லூயா சாம்பார் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அல்லே லூயா அல்லே லூயா அப்படி பைபிளில் இல்லை என்னுடைய யூகம் சொல்லுங்கீசஸ்ம ஆண்டவர் மேல விசுவாசமா இருக்கும் பொழுது பெரிய மாற்றங்களை கத்தர் கட்டளையிடுவார் இப்போ ஹவு டு அப்டைன் ஃபைத் விசுவாசத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது எல்லாருக்கும் விசுவாசம் இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் விசுவாசத்தை ஆரம்பத்திலே கத்தர் கொடுத்துட்டார் ஹவு டு அப்டைன் ஃபைத் இன்னும் அதிகமான விசுவாசம் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது ஹவு டு அப்டைன் ஃபைத் விசுவாசத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது இல்லைனா எப்படி அதிகரிப்பது எப்படி அதிகரிப்பது ஆமாம் அதாவது யோவா அது லூக்கா பதினேழு அஞ்சில் படிங்க அப்போஸ்தலர் கர்த்தரை நோக்கி எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண வேண்டும் என்றார்கள் அப்போ விசுவாசம் அதிகமாக வேணும்னு என்ன பண்ண ப்ரே ஃபர் இட் ப்ரே என் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு என்ன பண்ணு ப்ரே ஃபர் இட் விசுவாசத்துக்காக ஜோமன் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுங்க ஆண்டவரே அலை லுவியா அப்போஸ்தலரே கருத்தரை நோக்கி கேட்டாங்க எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னாங்க அலை லுவியா அவை ப்ரே ப்ரே ஃபர் இட் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் விசுவாசத்தை எப்படி வர்த்திக்க பண்ணு எப்படி விசுவாசம் வரும் ரோமர் பத்து ஏழு பதினேழு ரோமர் பத்து பதினேழு படிங்க ஆதலால் ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் எப்படி வரும் விசுவாசம் எப்படி வரும் கேள்வி கேட்கறதுனால வரும் எதை கேட்கறதுனால வரும் ஆண்டோடைய வார்த்தை கேட்கறதுனால வரும் புரியுதுங்களா ஆமாம் வேண்டாத பாடல்களை கேட்டால் வருமா வேண்டாத பாடல்களை கேட்டால் வருமா சொல்லுங்கள் 
ஆமா வேண்டாத யூடியூப்ல வருது இல்ல ஊழியக்காரங்களை பத்தி எந்த ஊழியக்காரை விட்டு வச்சாங்க எந்த ஊழியக்காரையும் விட்டு வைக்கல எல்லா ஊழியக்காரை பத்தி என்னதான் பாவம் அவங்க அவங்க தியாகம் பண்ணி அவங்க அவங்க எல்லாம் எவ்வளவோ அவங்க தேவனுக்காக அவங்க ஊழியம் செய்கிறாங்க ஊழியம் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறாங்க இப்போ அவங்கள பற்றி என்ன வருது பயங்கர குறையாக வந்துட்டு இருக்குது நீங்கள் அதை பார்க்கக்கூடாது அது பார்த்தா விசுவாசம் வருமா இருக்கிற விசுவாசம் போயிடும் இருக்கிற விசுவாசம் போயிடும் இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம்ப்பா இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் நான் நல்ல கருத்துடைய வார்த்தையை கேட்க போகிறேன் புரியுதுங்களா நல்ல கருத்துடைய வார்த்தையை கேட்க போகிறேன் ஆண்டோடைய வார்த்தை தான் எனக்கு என்ன எனக்கு பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் வரும் எனக்கு விசுவாசத்தை கொடுக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கு நல்ல தேவனுடைய ஊழியர்கள் பிரசங்கம் பண்ணதெல்லாம் யூடியூப்ல இருக்கு அமேன் அதெல்லாம் பாரு வேண்டாதெல்லாம் பார்த்தா உனக்கு விசுவாசம் வராதுப்பா உனக்கு விசுவாசம் வராதுமா உன் விசுவாசம் டவுன் ஆயிடும் விசுவாசம் போயிடும் அதனால உன்னை பில்டப் பண்ணும் நீ வாழ்க்கையில் மேலே வரணும் எவ்வளோ நாள் கீழே போயிட்டு இருக்க போற எவ்வளவு நாள் அப்படியே போயிட்டு இருக்க போற உன்னை கீழே இழுக்கிறதுக்கு நிறைய காரியம் இருக்கு வேணாம் நான் ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிறேன் மேலே போனோம் ஆமேன் எது எது மேலே போகிறதுக்கு எனக்கு உற்சாகப்படுத்துறது இருக்குதோ அதை பாரு அப்படி நீப்பா வேண்டாதெல்லாம் கேட்டு உன் வாழ்க்கையை நிறைய குப்பையை இருதயத்தில் போட்டுக்காத இது தேவையில்லை நல்ல இல்லையா உனக்கு தேவையானது கத்துடைய வார்த்தை கத்துடைய வார்த்தை என்ன பண்ணு நல்ல கேள் விசுவாசம் எப்படி வரும் கேள்வினால வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தை இப்போ தீர்மானம் பண்ணுங்க என்ன தீர்மானம் யூடியூப் எல்லாருக்கும் யூடியூப் பார்க்குறீங்களே யூடியூப்ல வேண்டாத பார்க்க மாட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசம் போயிடும் அப்படியே டவுன் ஆகிடும் இன்னும் விசுவாசம் என் விசுவாசம் வளரணும் விசுவாசம் அதிகமாகணும் அதுக்காக நான் ஆண்டவர்கிட்ட நல்ல ஜவம் பண்ணுவேன் ஆண்டவரே என் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும் ஜவம் பண்ணுவேன் அது மாத்திரம் இல்லை நல்லா கேட்பேன் ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்பேன் இல்லையா இப்போ நல்லா க அந்த செல்ஃபோன் இருக்கு நீங்கள் பாட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறீங்களோ பஸ்ஸுலேயோ நான் சொல்கிறது எதுலேயோ டூ வீலரில் ட்ராவல் பண்ண போய் கேட்கக்கூடாது நீங்கள் பஸ்ஸுலேயோ கார்லேயோ உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க டிரைவர் ஓட்டுறாரு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆண்டோடைய வார்த்தையை கேட்டுகிட்டு போகலாம் எங்கேயாவது போய் ஒரு இடத்துல வெயிட் பண்ணுறோம் நிறைய வெயிட்டிங் இருக்குல்ல நமக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த வெயிட்டிங் என்ன இடத்துல என்ன பண்ணலாம் நிறைய நீங்க ஆண்டோடைய வார்த்தை கேட்கலாம் இதெல்லாம் உங்களை பூஸ்ட் பண்ணும் இல்லை இல்லையா வாழ்க்கையில நல்ல பூஸ்ட் ஆகி வரணும் கத்தருக்குள்ள நல்லா வரணும் அதை விட்டுட்டு வேண்டாதெல்லாம் கேட்டு வேண்டாதெல்லாம் செய்து உங்க வாழ்க்கையை அழித்து கொண்டு இருக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கை கீழே போயிட்டே இருக்கு யுர் கோயிங் டவுன் யுர் கோயிங் டவுன் ஆகவே நீங்க நல்லா ஜோ பண்ணுங்க விசுவாசத்துல மேல வரணும் இல்லை இல்லையா விசுவாசம் கேள்வியினால வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினால தேவனுடைய வசனத்தை நல்லா கேளுங்க ஆமேன் ஆமேன் அடுத்தது நீங்க பாருங்க அடுத்தது நீங்க பாருங்க யோவான் இருபது முப்பது முப்பத்தொன்னு யோவான் இருபது முப்பது முப்பத்தொன்னு படிங்க இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிராத வேறு அநேக அற்புதங்களையும் இயேசு தமது சீஷருக்கு முன்பாக செய்தார் இயேசு தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாகவும் விசுவாசித்து அவருடைய நாமத்தினாலே நித்திய ஜீவனை அடையும்படியாகவும் இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆமா இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கு நீங்க விசுவாசித்து அவருடைய நாமத்தினாலே நித்திய ஜீவனை அடையும்படியாக அப்ப ரீட் த வேர்ட் ரீட் த வேர்ட் ஹியர் த வேர்ட் ரீட் த வேர்ட் உன் விசுவாசம் வளரணும்னா வசனத்தை படிமா வசனத்தை படி ஒவ்வொரு நாளும் வசனத்தை படி புதிதாக பைபிள் படிக்கிறவங்க எல்லாரும் பைபிள் படிக்கணும் பைபிள் படிக்கணும் ஆமே புதிதா பைபிள் படிக்கிறவங்க யோவான் சுவிசேஷத்திலேருந்து ஆரம்பிங்க தொடர்ந்து அப்படியே படித்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் படிச்சுட்டே வாங்க கண்டினியூஸாக படிக்கணும் பைபிள் ஓகே அதுக்கப்புறம் அது வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் முடிச்சுட்டு திரும்பி ஆதி ஆகமத்திலேருந்து கண்டினியூஸாக படிச்சுட்டு வாங்க அதாவது நான் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டேன் போதும் அப்படின்னு ஒரு நாளும் சொல்ல முடியாது பெருமைக்காக சொல்ல ஆண்டுடைய கிருபையினால திஸ் இஸ் மை ஃபார்ட்டி எயித் பைபிள் நாற்பத்தி எட்டாவது பைபிள் பைபிள் படித்தவனே மாற்றிடுவேன் ஏன்னா என் பைபிளில் அண்டர்லைன் பண்ணுவேன் என் பைபிள் என்ன பண்ணுவேன் அண்டர்லைன் பண்ணுவேன் ஆகவே அந்த பைபிளெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிட்டேன்னா திரும்பி அதை படிக்கும்போது ஏற்கனவே ஏற்கனவே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்குல்ல அதனால வேறு புது பைபிள் வாங்கி படிப்பேன் 
ஆகவே கர்த்துடைய பிரதான கிருபைனால நான் இது வந்து படித்து முடிச்சுட்டேன் அதாவது ஸ்டார்ட் அட் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஐ ஃபினிஷ் இட் அட் நைன் எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் முடிச்சுட்டேன் ஆனால் பைபிள் இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டாந்து நான் இப்போ பெரிய பைபிள் வச்சுருக்கேன் அது தூக்க முடியல இப்படி தூக்கி பிரசங்கம் பண்ண முடியல அதனால் கொண்டாந்து திஸ் இஸ் மை ஃபார்ட்டி எயிட் பைபிள் பண்ண இப்போ ஃபார்ட்டி நைன்த் பைபிளில் போயிட்டுருக்கேன் இல்லை எழுவியா ஆண்டவருக்கே மகிமை அதனால் ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டேன் போதும்னு நினைக்காதீங்க படிச்சுக்கிட்டே போய் எனக்கு எல்லாம் தெரியுமான்னு கேட்டால் நிறைய தெரியாது ஐ டோன் நோ மாங் தெரியாது நிறையவே தெரியாது நிறைய பிரசங்கியாக இருக்கும் பிரசங்கியாக இருக்கும் பிரசங்கம் பண்ணும்போது புதுசாக இருக்கு எனக்கே புதுசு புதுசாக இருக்கு தேவனுடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு நாளும் புதுசாக தான் இருக்கும் அல்லை லூயா அல்லை லூயா அண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தையை தொடர்ந்து வாசி தேவனுடைய வார்த்தையை தொடர்ந்து வாசி இதனால் விசுவாசம் வளரும் விசுவாசம் வளரும் புரியாததை ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க அண்டவரே எனக்கு இதை கற்று தாருங்க இது சொல்லி தாங்க நமக்குள்ளே வளரணும் நமக்குள்ளே நல்லா வரணும் உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரேன்னு கேளுங்க ஆண்டவர் உதவி செய்வார் வாழ்க்கையில் நல்லா வரணும் ரே லூயா வாழ்க்கையில் நல்லா வரணும் போதும் போதும் இருந்ததெல்லாம் போதும் இனி வாழ்கிற நாட்கள் ஆண்டவர்களுக்காக வாழணும் அல்லே லூயா ஆமாம் நம்ம பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க நம்மளை பார்க்குறாங்க நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம தான் மாதிரி ஆமாம் அதுக்கப்புறம் டீச்சர் முதல்ல பேரண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் யார் டீச்சர் ஆகவே இந்த பிள்ளைகளுக்கு நம்ம நல்லதை சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நம்மளை பார்த்து கருத்துக்கள வரணும் அல்லே லூயா ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆகவே ஹவு டு அப்டைன் ஃபைத் ப்ரே ஃபார் இட் ஜவ் பண்ணுங்க என் விசுவாசம் வர்த்திக்க பண்ணுமா ஆண்டவரேன்னு அதுக்கப்புறம் ஹியர் த வேர்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன பண்ணுங்க கேளுங்க வார்த்தை கேளுங்க தேவனுடைய வார்த்தை கேளுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க ரீட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிங்க ஆமேன் தொடர்ந்து வாசித்து நல்ல கத்தருக்குள்ள பலன் அடையங்க ஆமேன் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் மார்க்கு சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனம் மார்க்கு சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனம் அவர் அவர்களை நோக்கி ஏன் இப்படி பயப்பட்டீர்கள் ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமற் போயிற்று என்றார் ஆமா 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 அதாவது விசுவாசம் இல்லாட்டா பயம் வந்துடும் விசுவாசம் இருந்தா தைரியம் வரும் இல்லையா விசுவாசம் இருந்தா தைரியம் வரும் கர்த்தர் இருக்கிறார் அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொள்வார் என்கிற தைரியம் இருக்கும் விசுவாசம் இல்லாட்டா பயம் வந்துடும் பாருங்களேன் மார்க் அதாவது மத்தியு பதினாலு மத்தியு பதினாலு முப்பது முப்பத்தொன்னு மத்தியு பதினாலு முப்பது முப்பத்தொன்னு பலமா இருக்கிறதை கண்டு பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் மத்தியு பதினாலு முப்பது முப்பத்தொன்னு திரும்பிப்படும் படிங்க காற்று பலமா இருக்கிறதை கண்டு பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் ஆண்டவரே என் லட்சியம் என்று கூப்பிட்டார் அதாவது அதாவது ஆண்டவர் கடலில் நடந்து வர கடல் கொந்தளிக்குது ஆகவே சீஷர்கள் அந்த படகளை தவிக்கிறத பார்த்து ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆமாம் அப்படி தானே அந்த சூழ்நிலை இல்லை வேற அதாவது ரெண்டு அனுபவம் இருக்கு ஒன்று அவரை பின்னணையத்தில் வச்சுட்டாங்க அவரை பின்னணையத்தில் வச்சுட்டு இவங்க போனாங்க அவர் எழும்பி காற்றையும் கையும் இந்த இடத்துல அவர் நடந்து வர்றார் புரியுதுங்களா அவர் நடந்து வர்றாரு அவரில் அவங்க தவிக்கிறத பார்த்து அவங்க ஏசு நடந்து வர்றார் கடலில் கடலில் நடந்து பயப்படாதீங்க அவங்க பயப்படுறாங்க ஆண்டவர் சொல்கிறார் பயப்படாதீங்க ஏசு சொல்கிறார் பயப்படாதீங்க உடனே பேதுன்னு சொல்ல ஆண்டவர் நீரே ஆனால் நான் வரட்டுமா உங்ககிட்ட அப்படின்றார் வாழ்றார் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு வா அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு பேதுரு படகை விட்டு இறங்கி எந்த கடலை பயந்தாரோ அந்த கடல் மேலே நடக்கிறார் லே லூயா அவன் எந்த கடலில் பயந்தாரோ அப்போ அந்த அதே கடலில் நடக்கிறார் ஆண்டவர் பார்த்தா நடக்கலாம் ஆண்டோருடைய அழைப்பை பெற்று நடக்கலாம் எங்கேயும் நடக்கலாம் ஆண்டவர் வான்னு சொல்லிட்டார் லே லூயா ஆகவே அப்படியே நடந்து போகிறார் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவரை பார்க்குற வரைக்கும் நல்லா நடந்துட்டார் காற்று பலமாக இருக்கிறதை கண்டு என்னது பயந்துட்டார் காற்றை பார்த்தார் பயந்துட்டார் வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனை வரும் பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கை நமக்கு கிடையாது புரியுதுங்களா 
பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கை நமக்கு கிடையாது ஆகவே நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனை காற்றை பார்த்து பயப்படாத அலையிலுவியா அழைத்த தேவன் அங்கே இருக்கிறாரு அழைத்த தேவன் அங்கே இருக்கிறார் அவர் தான் வான்னு சொன்னார் ஆகவே தான் நான் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அல்லே லூயா காற்றை பார்த்ததுனால என்ன பண்ணார் பயந்துட்டார் பயந்துட்டார என்ன வந்துடுது அமிழ்ந்துட்டார் பயந்துட்டா என்ன வச்சு அமிழ்ந்துட்டார் ஆனால் அவர் செய்தது ஒரு நல்ல காரியம் அமிழ்ந்துட்டார் காற்றை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு அமிழ்ந்துட்டாரு அந்த அமிழ்ந்து போகும்போது அவர் செய்த ஒரு காரியம் என்ன சொன்னார் ஆண்டோரே என்னை ரட்சியும் ஆண்டோரே ரட்சியும் சொல்ல யார ரட்சியும் என்னை ரட்சியும் அமிழ்ந்துட்டு இருக்கும் போதே சொன்னாரு ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும் அப்படி கூப்பிடு ஆண்டவரை நோக்கி எந்த சமயத்தில் ஆண்டவர் கூப்பிடலாம் நடுக்கடலில் இருந்தாலும் ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிடலாம் எந்த இடத்துல நீ ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிடலாம் அடுத்த வசனத்தை பாருங்க அமிழ்ந்துடுக்கிறேன்ிடிப்பார் என்ன <laughs> பண்ற <laughs> அமிழ்ந்து <laughs> அவருக்கு தெரியும் ஏன் எனக்கு இன்னும் சரியால ஆண்டவர் தெரியும் சரியாக்குவார் எல்லாம் நீ ஜோம் பண்ணல ஜோம் பண்ணினா சரியாகும் நல்லா இல்லையா சிலதெல்லாம் உடனே செய்வார் சிலதெல்லாம் அவருடைய நேரத்தில் செய்வார் ஆமேன் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடு ஆண்டவர் நிச்சயமா உன்னை விடுவிப்பார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இவரையர் கழுது நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்பது வசனங்களை படிப்போம் எபிரேர் கழுது நிரூபம் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் உள்ள வசனங்கள் படிங்க வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் வருவார் வருகிறவர் வருகிறவர் ஏசு கிறிஸ்து வருவேன்னு சொல்லியிருக்காருல இங்க சொல்றாரு வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்சம் காலத்தில் வருவார் தாமதம் பண்ணார் தாமதம் பண்ண மாட்டாரு சீக்கிரமா வரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் சீக்கிரமா வருவாரு விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பு விசுவாசத்தினால நீதிமான் பிழைப்பான் பின்வாங்கி போவானானால் அவன் மேல என் ஆத்மா பிரியமா பின்வாங்கி போனான அவன் மேல என் ஆத்மா பிரியமா இருக்காது நாமோ கெட்டு போக பின்வாங்குகிறவர்களாயிராமல் ஆத்துமா ஈடேற விசுவாசிக்கிறவர்களா இரு நாமோ கெட்டு போக பின்வாங்குகிறவர்களா இராமல் ஆத்துமா ஈடேற விசுவாசிக்கிறவர்களா இருக்கும் ஆமேன் முன்னேறுவதற்கு கெட்டு போய் அழிந்து போறதுக்காக பின்வாங்குவர்களா இல்லாம ஆத்துமா ஈடேற கத்தரை விசுவாசிக்கிறவர்களா இருக்கிறோம் அல்லையா நீ விசுவாசினா நீ முன்னேறுவ நீ அவிசுவாசத்தை பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீ பின்னாடி போயிட்டே இருப்ப அழுந்துருவே இப்ப என்ன செய்ய போற விசுவாசித்து முன்னேற போறேன் விசுவாசத்தினா விசுவாச வார்த்தைகளை பேசணும் அல்லையா விசுவாசித்து முன்னே ஒரு தகப்பன் பண்ணிங்களா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கு சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய மகனை அதாவது பிசாஸ் பிடிச்ச மகனை ரொம்ப சுகம் இல்லாத இருந்த மகனை அங்கே கொண்டு வரோம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவ இடத்துல கொண்டு வரோம் ஏசு கிறிஸ்துவ இடத்துல கொண்டு வரும் பொழுது அவன் சொல்கிறான் அண்டவரே இது அவன் கேட்குறாரு எவ்வளோ எவ்வளோ நாளாக இது இருக்குது அப்படின்னு அப்போ அவன் சொல்கிறான் சின்ன வயசுலேருந்தே இருக்குது ஆண்டவரே உங்கள் சீஷருங்க கிட்டே கொண்டாந்தேன் அவங்களால ஒன்றும் செய்ய முடியல நீங்க ஏதாவது செய்ய முடியுமா செய்யுங்க நான் ஏசு கிறிஸ்துவ பார்த்து சொன்னா நீங்க ஏதாவது செய்ய முடியும்னா செய்யுங்க நான் 
ஏசு கிருத்து சொன்னார் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் என்ன சொன்னார் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போதான் இந்த சொல்கிறான் ஆ உடனே உடனே பிள்ளையின் தகப்பு விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி உதவி செய்யும் என்று கண்ணீரோட சொன்னான் விசுவாசிக்கிறாண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்கட்டும் எனக்கு உதவி செய்யுங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே அவன் சொன்ன மாத்திரத்தில் ஆண்டவர் அந்த பிள்ளையை தொட்டு சுகமாத்தினா அவன் சுகமாயிட்டான் அது இல்லையா இன்னைக்கு உங்களையும் ஆண்டவர் கேட்குறாரு ஆ நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க அவனை மாதிரியே சொல்வோமா விசுவாசிக்கிறான் ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்கிறது உதவி செய்யும் எழுமே நிற்போம் எல்லோரும் எழுமே நிற்போம் எல்லோரும் எழுமே நிற்போம் ஆண்டவரை போக்கும் ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவர் ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவர் உங்கள்ட்ட பேசுகிறார்ல நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே பேச ஆண்டவர்கிட்ட பேசு அவிசுவாசம் நீங்கட்டும் கண்ணீரோட சொன்னான் கண்ணீரோட சொன்னான் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என் அபி வாய் வாய் மூடக்கூட வாய் முடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு ஓப்பன் இயர் மவுத் அண்ட் டாக் டு ஜீசஸ் எல்லோரும் வாய் திறந்த ஆண்டவர்கிட்ட பேசுங்க வாய் மூடிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு இங்கே வரல வாய் திறந்த ஆண்டவர்கிட்ட விசுவாசிக்கிறான் ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்யுங்க உங்களை விசுவாசிக்கிற ஆண்டவர் விசுவாசம் என் வாழ்க்கையை முன்னுக்கு கொண்டு போகும் என்ன அமிழ்த்து போகும் விசுவாசம் இல்லைன்னா அகவே கர்த்தாவை விசுவாசம் தான் தைரியம் கிடைக்கும் என் வாழ்க்கையில் விசுவாசம் வரட்டும் ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்கள் உதவி செய்யும் எல்லோரும் ஆண்டவர் நோ படி ஷுட் பி குவாய்ட் யாரும் அமைதியாக இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரை பார்த்து சொல் என்னை பார்த்து சொல்ல வேணாம் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லு விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என் அவிசுவாசம் நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்யும் உண்மையை விசுவாசிக்கிறேன் இயேசுவே உண்மை விசுவாசிக்கிறேன் இயேசுவே என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய் ஹலோ இல்லையா ஒவ்வொருவரும் காணப்பட ஜபிக்கிறேன் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில விசுவாசத்தில் முன்னேற கிருபத்தாரும் ஒவ்வொருவரை ஆசீர்வதி ஆண்டவரே பலப்படுத்தும் கிருபையினால் மூடிக்கொள்ளும் காத்துக்கொள்ளும் அற்புதமாய் நடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்தவர்கள் தொடர்ந்து நீரே நடத்தும் இயேசுவை நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் 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 என் ஆத்மாவை கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமையோட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவை கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாது ஆமேன் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவன் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சிநேகமும் பாதுகாப்பும் வழி நடத்துதலும் நம் அனைவரோடும் உலகத்துள்ளதன சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக சமாதானத்தோட போய் வாருங்கள் கத்தர் உங்களை வழி நடத்துவார்கள் எங்கள் ஊழியத்து நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து காண ஜீசஸ் லிவ்ஸ் ஏஜி அனகா புத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலை பார்த்து தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எங்கள் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனை நேரம் முதல் ஆராதனை காலை எட்டு மணிக்கு இரண்டாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கு மூன்றாம் ஆராதனை மாலை ஆறு மணிக்கு எங்கள் சபையின் முகவரி இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை என் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனகாபுத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எழுபது உங்கள் ஜப உதவிக்கு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக